இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய எஜுகேஷ்னல் ஃப்ரீ லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்மான அன் அகடமி அன் அகடமி லேர்னிங் ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் இந்த அன் அட் லேர்னிங் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வுக்கு அதாவது அனைத்து வகை போட்டி தேர்வு இருக்குது இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டி தேர்வுகளுக்கு தமிழா அகடமி சார்பாக சரணகுமார் நான் வந்து வீடியோக்கள் வடிவில் பாடக்குறிப்புகள் தொடர்ந்து போட்டிருக்கு இது வரைக்கும் அன் அகடமி லேர்னிங் ஆப் லேர்னிங் இன்ஸ்டால் பண்ணி முப்பது கோர்சஸ் முப்பது கோர்சஸ் இருக்குது இந்த முப்பது கோர்ஸ் கிட்டத்தட்ட நானூறுக்கு மேற்பட்ட வீடியோகள் இருக்குது தொடர்ந்து என்ன நீங்கள் சரணகுமார் நைன்டி எயிட் சிக்ஸ் அண்ட் அகடமி லேர்னிங் இன்ஸ்டால் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு கோர்ஸ் அண்ட் லெசன்ஸ் வீடியோ வந்துகிட்டு இருக்குது இது நீங்கள் சிலேடாகவும் பார்த்துக்கலாம் ஆஃப்லைன்லேயும் இதை பார்த்துக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணியும் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தமிழா அகாடமி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் வணக்கம் தமிழா முயற்சி தான் வெற்றியை தரும் முயற்சித்து கொண்டே இரு வெற்றி உன்னை தேடி ஓடி வரும் ஆர்ஆர்பி குருப்டி அக்டோபர் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இருபத்தி ஆறாம் தேதி ரெண்டு தேதி ஆறாம் குரூப்டி அனாலிசிஸ் ஜிகே அண்டு ஜென்ரல் சயின்ஸ்லேருந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்கள் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ அதுக்கடுத்து இருபத்தி ஒன்பது இன்றைக்கிருந்து வந்து ஆர்ஆர்பி குரூப்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது அடுத்த டிசம்பர் பதினேழு வரையும் இருக்குது இந்த ஆர்ஆர்பி குரூப்டி எக்ஸாம் வந்து நம்ம என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா மொத்தம் வந்து நூறு கொஸ்டின்ஸ் தொண்ணூறு நிமிடங்கள் இந்த நூறு கொஸ்டின்ஸில் வந்து ரீசனிங் அண்ட் ஆப்டிடியூட் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஜென்ரல் சயின்ஸ் இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் இருக்கும் இருபது கொஸ்டின் வந்து ஜிகே அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகே ரீசனிங் அப்டேட் எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பக்காவாக அடிக்கிறீங்களோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கூடும் அதே மாதிரி நல்லா தெரிஞ்ச கொஸ்டின் மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் தெரியாத கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் பண்ணி நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது மூணு கொஸ்டின் நீங்கள் தப்பாக அடிச்சிங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஒரு மார்க் வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதெல்லாம் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதுவரை தமிழ்நாடு யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட இருக்கு பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ அடுத்து போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கொண்டு இருக்கும் முதலாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் மனிதனில் காணப்படக்கூடிய முக எலும்புகளுடைய எண்ணிக்கை மொத்தம் இந்த மண்டை ஓட்டில் மொத்தம் எத்தனை எலும்புகள் இருக்குன்னா இருபத்தி ரெண்டு எலும்புகள் இருக்குது அந்த இருபத்தி ரெண்டு எலும்புகள் முக எலும்புகள் மட்டும் பதினான்கு தலையில் எத்தனை இருக்குன்னா எட்டு ஓகே மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு எலும்புகள் மண்டை ஓட்டில் இருக்கு முக எலும்புகள் மட்டும் பதினான்கு அடுத்து ஆண் இன கார்மோனான அந்த ஆண்களுடைய இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகள் காரணமான கார்மோனான டெஸ்டோஸ்டீரான் இந்த டெஸ்டோஸ்டீரான் கார்மோன் சுரப்பது என்னென்னா லீடிக் செல்கள் லெடிக் செல்கள் அப்படிங்கிற செல்கள் செல்களை சுரப்பது தான் டெஸ்டோஸ்டீரான் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் அடுத்து நவீன தனிம வருஷ அட்டவணையில் நவீன தனிம வருஷ அட்டவணை வந்து எதனுடைய அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது எதனுடைய அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்பட்டு அணு எண்களுடைய அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அடுத்த மனிதில் காணப்படக்கூடிய பால் குரமசம் அதாவது மனிதில் மொத்தம் எத்தனை குரமசோங்கள் இருக்குன்னா மொத்தம் இருபத்தி மூணு ஜோடி குரமசோங்கள் அதாவது நாற்பத்தி ஆறு குரமசோங்கள் இந்த இருபத்தி மூணு ஜோடி குரமசோங்கள் முதல் இருபத்தி ரெண்டு ஜோடி குரமசோங்கள் வந்து உடல குரமசோங்கள் அல்லது ஆட்டோசோங்கள் என்று பெயர் அந்த இருபத்தி மூணாவது ஜோடியாக இருக்கக்கூடிய நாற்பத்தி ஐந்து நாற்பத்தி ஆறாவது குரமசோங்கள் பால் குரமசோங்கள் அல்லது அல்லோசோங்கள் என்று பெயர் இந்த பால் குரமசோங்கள் வந்து பெண்களுக்கு எப்படி எப்படி காணப்படும்னா எக்ஸ் எக்ஸ்னு காணப்படும் ஆண்களுக்கு வந்து எக்ஸ் ஒய்னு காணப்படும் இந்த குரமசோங்கள் தான் வந்து இப்போ பிறக்கக்கூடிய குழந்தை ஆனா பெண்ணா அப்படின்னு நிர்ணயம் பண்ணக்கூடிய அந்த பால் குரமசோங்கள் அப்போ நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி ஆறாம் குரமசம் தான் பால் குரமசோங்கள் அல்லோசோங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் எஸ் தொகுதி தலைமுறை எண்ணிக்கை எவ்வளோனா பதிமூன்று எஸ் தொகுதி தலைமுறை எண்ணிக்கை பதிமூன்று அடுத்து ஆக்சைட் ப்ளஸ் பேஸ் அமிலம் ப்ளஸ் காரம் சேர்ந்து என்ன உருவாகணும் சால்ட் ப்ளஸ் கெச் டூ நீர் உருவாகும் அமிலமும் காரமும் சேரும் என்ன வரும் ஒரு உப்பும் ஒரு நீர் உருவாகுது அடுத்து ஓ டூ ஆக்சினுடைய அணு எண் ஓ டூடைய அணு எண் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு தான் ஆக்சினுடைய அணு எண் அடுத்து ஒன்று முதல் பனிரெண்டு வரை உள்ள ஒன்று முதல் பனிரெண்டு வரை உள்ள பகா எண்களோட மீச்சிமா ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுல இருந்து பனிரெண்டு என்னென்ன பகா எண்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அவர் மீச்சிமா கண்டுபிடிச்சி எவ்வளோனா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து தான் ஒன்று முதல் பனிரெண்டு வரை உள்ள பகா எண்ணுடைய மீச்சிமா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து அடுத்து கால்சியம் கார்பனேட் சிஏ சிஓ த்ரீ கால்சியம் கார்பனேட் மூலக்கூறு நிறை எவ்வளோனா நூறு அடுத்து பிளமிங்குடைய வழக்கை விதி இந்த பிளமிங்குடைய வழக்கை விதி நடுவிரல் குறிப்பது எது அதாவது பிளமிங்குடைய வழக்கை விதி நடுவில்
அடுத்து சுயராஜ்யம் இஸ் மை பெர்த் ரைட் அதாவது சுயராஜ்யம் என்பது எனது பிறப்புரிமை அதை அடைந்த தீர்வன் என்று முழங்கியவர் யாருனா லோக மானியா என்று அழைக்கப்படக்கூடிய பால கங்காதர திலகர் தான் சுயராஜ்யம் என்பது எனது பிறப்புரிமை அதை நான் அடைந்த தீர்வன் என்று முழங்கியவர் பால கங்காதர திலகர் அடுத்து குஜராத் மாநிலத்துடைய ஏரியா குஜராத் மாநிலத்தில் பரப்பு எவ்வளோனா ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஒரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாயிரத்தி இருபத்தி நாலு சதுர கிலோமீட்டர் தான் குஜராத் மாநிலத்தில் பரப்பளவு அடுத்து நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி தேசிய பாதுகாப்பு அமை அகாடமி எங்கே இருக்குன்னா புனே பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஹதக் வால்சா ஹதக் வால்சா தான் தேசிய பாதுகாப்பு அமை இருக்கக்கூடியது இது இந்தியன் மில்ட்ரி அகாடமி அதாவது இந்திய ராணுவ அகாடமி எங்கே இருக்குன்னா டேராடூன் உத்தரகாண்டில் இருக்கக்கூடிய டேராடூனில் இந்தியன் மில்ட்ரி அகாடமி இருக்குது தேசிய பாதுகாப்பு அடை வந்து ஹதக் வால்சா அடுத்து பேடிஎம் பேடிஎம் நிறுவனம் வந்து சிஇஓ யாருனா விஜய் சேகர் சர்மா விஜய் சேகர் சர்மா தான் பேடிஎம் சிஇஓ அடுத்து நோபல் பரிசு தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு இந்த நோபல் பரிசு ஆல்ஃப்ரெட் நோபல் நினைவாக வந்து வழங்கப்படுகிறது இந்த நோபல்ஸ் மொத்தம் ஆறு துறைகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது இந்த நோபல் பரிசு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் அடுத்து உலக சுகாதார தினம் உலக சுகாதார தினம் இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் டே வேர்ல்டு ஹெல்த் டே எப்போ வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஏப்ரல் ஏழு இந்த உலக சுகாதார அமைப்பு இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் எங்கே இருக்குன்னா ஜெனிவாவில் இருக்குது அடுத்து மிகவும் வயது குறைந்த மிகவும் இளமையான ஹாக்கி உடைய கோல் கீப்பர் யாருனா ஹெவின் ஹெவின் தான் மிகவும் யங்கஸ்ட் ஹாக்கி கோல் கீப்பர் அடுத்து இந்தியன் ஹாக்கி டீம் இந்தியன் ஹாக்கி அணியினுடைய பயிற்சியாளர் கோச்சர் யார் ஹரேந்தர் சிங் ஹரேந்தர் சிங் தான் இந்திய ஹாக்கியினுடைய கோச்சர் அடுத்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எஸ்பிஐ இந்த ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய சேர்மன் யார்னா ரஜினிஷ் குமார் இதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தாங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் இந்தியா சேர்மன் அருந்ததி பட்டாச்சாரியாக இருந்தாங்க இப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் பேங்க் இந்தியாவோட சேர்மன் ரஜினிஷ் குமார் வந்திருக்காங்க அடுத்து சாலை பாதுகாப்பு இந்த சாலை போக்குவரத்து பாதுகாப்பான ஆஃப் அந்த செயலி என்னென்னா ரோடு அண்ட் சேஃப்டி ஆஃப் ரோடு அண்ட் சேஃப்டி ஆஃப் தான் சாலை பாதுகாப்பு சாலை போக்குவரத்துக்கான செயலி அடுத்து வங்காளதேசோட பிரதமர் வங்காளதேசோட பிரதமர் யாருனா ஷேக் ஹசீனா ஷேக் ஹசீனா தான் வங்காளதேசோட பிரதமர் அடுத்து இந்த ஹேப்பிலிஸ்ட்னு மகிழ்ச்சியான நாடுகளோட பட்டியலில் இந்தியா பெற்றுள்ள இடத்துனா நூற்றி முப்பத்தி மூன்று மகிழ்ச்சியான நாடுகளுடைய பட்டியலில் இந்தியா இருக்கு பெற்றிருக்க இடம் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அடுத்து கிராண்ட் ட்ரங்க் ரோடு இந்த கிராண்ட் ட்ரங்க் ரோடை வந்து டிசைன் பண்ணி உருவாக்குனது யாருனா செர்சா சூர் சூர் வம்சத் இந்த செர்சா இந்த செர்சா வந்து நவீன நாணய முறையினுடைய தந்தை நவீன சாலைகளை உருவாக்கியவர் அக்பருடைய முன்னோடியே இந்த செர்சா தான் இவர் தான் கிராண்ட் ட்ரங்க் சாலையை வந்து வடிவமைத்தவர் அடுத்து மாண்டேக் செம்ஸ்போர் ரீஃபார்ம்ஸ் இந்த மாண்டேக் செம்ஸ்போர் சீர்திருத்தம் எந்த வருஷம் உருவாக்குறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மாகாணங்களில் இரட்டை ஆட்சி முறையை கொண்டு வரக்கூடிய இந்த மாண்டேக் செம்ஸ்போர் சீர்திருத்தம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதில் ரவுலட் சட்டம் அண்ட் ஜாலியன் வளவாக் படுகொலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நடக்கும் அது தேசிய வளர்ச்சி குழு இந்த நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் தேசிய வளர்ச்சி குழுவாக நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் எந்த ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் இந்த தேசிய வளர்ச்சியோட வேலை வேலை என்னென்னா உருவாக்கப்பட்ட ஐந்தாண்டு திட்டங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கறது தான் ஐந்தாண்டு திட்டங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கறது தான் இந்த நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் தேசிய வளர்ச்சி குழுவுடைய வேலை அடுத்து இந்தியாவுடைய முதல் முஸ்லீம் குடியரசுத் தலைவர் இந்தியாவுடைய முதல் முஸ்லீம் குடியரசுத் தலைவர் யாருனா ஜாகிர் ஹுசேன் அடுத்து இந்தியாவை வந்து இந்தியாவுடைய குறுக்காக சென்று இந்தியா இரண்டாக பிரிப்பது வட இந்தியா தென்னிந்தியா இரண்டாக பிரிக்கக்கூடியது என்ன ரகை கடக ரகை இந்த டாபிக் ஆஃப் கேன்சர் இந்த கடக ரகை இந்தியாவின் குறுக்காக வந்து எத்தனை மாநிலங்கள் வழியாக செல்கிறது எட்டு மாநிலங்கள் வழியாக இந்த கடக ரகை செல்கிறது அடுத்து மும்பை இந்தியன்ஸ் ஐபிஎல் இருக்கக்கூடிய இந்த மும்பை இந்தியன்ஸ் டீமுடைய ஓனர் யாருனா ரிலையன்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் மற்றும் முகேஷ் அம்பானி இவங்க தான் மும்பை இந்தியன்ஸுடைய ஓனர் அடுத்து இந்தியாவுடைய தார் பாலைவனத்தில் இந்தியாவினுடைய தார் பாலைவனத்தில் வீசக்கூடிய வெப்பத்தல காற்றுடைய பேர் என்னென்னா லூ இந்த லூ காற்று தான் இந்தியாவுடைய தார் பாலைவனத்தில் வீசக்கூடிய வெப்பத்தல காற்று அடுத்து இந்தியாவுடைய நாற்பத்தி ஐந்தாவது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதி யாருனா தீபக் மிஸ்ரா இப்போ வந்து யார் இருக்காங்க இப்போ நாற்பத்தி ஆறாவது தலைமை நீதிபதி இப்போ இருக்காங்க இந்தியா உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு ரஞ்சன் கோகாய் ரஞ்சன் கோகாய் இப்போ வந்து நாற்பத்தி ஆறாவது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதி அடுத்து ஃபிலிம்ஃபேர் அவார்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்டு இது பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்டு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஃபிலிம்ஃபேர் வந்து அமீர் கான் அடுத்து பஜாஜ் நிறுவனத்தினுடைய சிஇஓ பஜாஜோட சிஇஓ யாருனா ராஜீவ் பஜாஜ் அடுத்து தாஜ்மஹால் ஜாஜகான் வந்து கட்டிய தன்னுடைய காதல் மணி உந்தா நினைவாக கட்டிய தாஜ்மஹால் எங்கே இருக்குன்னா யமுனை ஆற்றங்கர
ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தியான் சந்த் வால்நாத் சாதனையாளர் விருது அடுத்து சூரிய கிரண் அப்படிங்கிற கூட்டு ராணுவ பயிற்சி சூரிய கிரண் அப்படிங்கிற கூட்டு ராணுவ பயிற்சி மேற்கொண்ட ரெண்டு நாடுகள் எதுன்னா இந்தியாவும் நேபாளமும் அடுத்து அஸ்ஸாம் மாநிலத்துடைய முதலமைச்சர் அஸ்ஸாம் மாநிலத்துடைய முதலமைச்சர் யாருன்னா சர்பானந்தா சோனாவால் அஸ்ஸாம் மாநிலத்துடைய முதலமைச்சர் சர்பானந்தா சோனாவால் அடுத்து எந்த வருஷத்திலிருந்து பாரத ரத்னா விருது கொடுக்குறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு வந்து பாரத ரத்னா வந்து வழங்கப்படுகிறது இந்த பாரத ரத்னா விருது அப்படியே இந்தியாவுடைய ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவர் ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார் இந்தியாவுடைய மிக உயர்ந்த குடிமையல் விருது எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பாரத ரத்னா தான் பாரத ரத்னா கீழே வந்து பத்ம விபூஷன் அடுத்து பத்ம பூஷன் அடுத்து பத்மசிரி இதே ராணுவத்துக்காக கொடுக்கக்கூடிய ராணுவத்துக்காக கொடுக்கப்படக்கூடிய ராணுவத்துக்கு வழங்கும் மிகப்பெரிய வந்து பரமீர் சக்ரா அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மேன் புக்கர் விருது வந்து மேன் புக்கர் விருது இலக்கியத்துக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சர்வதேச விருது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மேன் புக்கர் விருது வந்தவர் யாருன்னா ஜார்ஜ் சாண்டர்ஸ் ஜார்ஜ் சாண்டர்ஸ் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மேன் புக்கர் விருது வென்றவர் அடுத்து கேரள மாநிலத்தின் முதல்வர் பினராயி விஜயன் அவர்கள் கேரள மாநிலத்தின் முதல்வர் பினராயி விஜயன் அவர்கள் சார்ந்துள்ள கட்சி எந்த கட்சினா மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சார்ந்தவர் தான் கேரள மாநிலத்தின் முதல்வர் அடுத்து இந்திய அரசினுடைய தலைமை கணக்கு மற்றும் தணிக்கையாளர் இந்திய அரசினுடைய தலைமை கணக்கு மற்றும் தணிக்கை அதாவது சிஏஜி இது ஹம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஹம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா சிஏஜின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நமக்கு யார் இருக்காங்கன்னா ராஜீவ் மெகரிசி ராஜீவ் மெகரிசி தான் சிஹெச்சி அது ஹம்ட்ரோலர் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அல்லது இந்திய அரசுடைய தலைமை கணக்கு மற்றும் தணிக்கையாளர் அது இந்திய மகளிர் ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் ஆறாயிரம் ரன்களை கடந்த முதல் வீராங்கனை இந்திய மகளிர் ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஆறாயிரம் ரன்களை கடந்த முதல் வீராங்கனை மித்தாலி ராஜ் அது ஜிம் கார்பட் தேசிய பூங்கா ஜிம் கார்பட் தேசிய பூங்கா தான் இந்தியாவில் உருவான முதல் தேசிய பூங்கா ஜிம் கார்பட் தேசிய பூங்கா எங்கே இருக்கலாம் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் அடுத்து இருபத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தஞ்சோட வர்க்க மூலம் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு வர்க்க மூலம் என்னன்னா நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு வர்க்க மூலம் நூற்றி அடுத்து மின் நூட்டத்தினுடைய எஸ்ஐ அலகு என்னென்னா குழும் மின் நோட்டத்தினுடைய எஸ்ஐ அலகு கேட்டாங்கன்னா ஆம்பியர் மின் நூட்டத்தினுடைய எஸ்ஐ அலகு குழும் அடுத்த கொஸ்டின் ரெண்டு மூணு எட்டு நாலு ஜீரோ ஆறு ஏழு ரெண்டு இவற்றுடைய சராசரி மற்றும் இடையில்லை என்னென்னா நாலு மற்றும் மூணு புள்ளி அஞ்சு ஆன்சர் நாலு மற்றும் மூணு புள்ளி அஞ்சு இதுவரை தமிழ் ஆகட்டமி யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்பொழுது நான் திருத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் தேங்க்யூ தமிழ் ஆகடமி ஆர்ஆர்பி குரூப் டி ஆர்பிஎஃப் டிஇடி போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு டெஸ்ட் பேஜ் கண்டெக்ட் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே முழுக்க முழுக்க பிடிஎஃப் ஃபைலாகவே உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் அல்லது ஜிமெயிலில் அனுப்பிச்சிருவோம் ஆர்ஆர்பி குரூப் டி ஆர்பிஎஃப் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு டிஇடி வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தோடனே அவங்களுக்கு அது டெஸ்ட் பேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் இப்போ ஆர்ஆர்பி ஆர்பிஎஃப் இந்த ரெண்டு போட்டி தேர்வு இருக்கிற போட்டி தேர்வுகளுக்கு டெஸ்ட் பேஜ் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறோம் நீங்கள் எல்லாமே வாட்ஸ்அப்பில் பிடிஎஃப் ஃபைலாக வரும் நீங்கள் ஒன் டைம் பேமெண்ட் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு எல்லாமே டோட்டலாக வந்து ஒரே டைத்தில் அனுப்பிச்சிருவோம் இதில் சேர விருப்பம் உள்ளவர்கள் மட்டும் இது எல்லாமே மொத்தம் இருபத்தஞ்சி டெஸ்ட் இருக்கும் பதினைஞ்சு சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட் பத்து ஃபுல் டெஸ்ட் இதை தவிர ஜென்ரல் சயின்ஸு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் வந்து பாட குறிப்புகள்லாம் இடம்பெறும் இதில் சேர விருப்பம் உள்ளவர்கள் மட்டும் இந்த கீழே உள்ள தொலைபேசி எண் நைன் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஃபோர் இந்த நம்பருக்கு உங்களுடைய நேம் நேட்டிவ் நீங்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணலாம் கேட்க வேணாம் உங்கள் நேம் நேட்டிவ் மட்டும் விருப்பம் உள்ளவங்க மட்டும் உங்கள் நேம் நேட்டிவ் வந்து டெஸ்ட் பேஜ் ஜாயின் பண்ணுற விருப்பம் இருக்குது நீங்கள் நேம் நேட்டிவ் போட்டு அனுப்புங்க உங்களுக்கு டெஸ்ட் பட்ஜெட் ஷெட்யூல் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணோடனே உங்களுக்கு எல்லாமே வாட்ஸ்அப்பில் அல்ல ஜிமெயிலில் பிடிஎஃப் ஃபைலாகவே சென்ட் பண்ணி வச்சுருவோம் ஓகே விருப்பமும் தொடர்பு பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதுவரை தமிழ் அகாடமி யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்பொழுதான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன்